E, Türkiye'de bugün kentleşme oranı yüzde seksenlere yaklaşmışken hızla kentten kente göç Göç yaşanırken biz şehir plancılarını kent mekanından bağımsız düşünmek imkansız. Çünkü bizler tam anlamıyla bir kentin dününü, bugününü ve yarını için eğitim almış meslek gruplarıyız. Biyakatta ise iki farklı problem var. İlki referans olma, referans olmadığı için yerel yönetimlerde ve e, merkezi olmayan atamalarda işe alınamayan meslektaşlarımız. İkincisi ise referans da işe girmiş olsa bile Mesleğini hakkıyla yerine getiremeyen meslek, meslektaşlarımız. Engelli alımları ülkemizde e, özelde yüzde üç, e, kamuda yüzde dört e, zorunluluk şartı var. E, fakat EKPSS ile yani engelli KPSS ile alımlar giderek azalmakta. Yani e, ÖSYM verilerine göre 2012'de 5250 alım yapılırken şu anda kişi sayısı çok daha fazla olmasına rağmen 1206 alım yapılmış en son. Ben 2018 yılında mezun oldum. İki yıllık işsiz bir mimarım. Mimarlar olarak öncelikli sorunumuz üniversite kontenjanlarındaki artışa rağmen atamaların yıllar geçtikçe düşmesi. Geçtiğimiz iki yılda 16 bin civar mezun verilirken yalnızca 44 merkez alımı yapıldı. Taban puanları 2012'de 378 kişi alındığında 76 iken bu puan 2018 yılında 91'e kadar yükseldi. Yani biz şu an 90 puan alıp atanamama korkusu yaşıyoruz. Çalışması zorunlu personel olarak çalışan gıda mühendisleri de özel sektörün baskısı altında kalıyor. Yasal olarak belirlenen maaşları işverenler tarafından bankaya yatırılıyor. Sonrasında elden büyük bir kısmı geri alınıyor. Meslektaşlarımız iş kaygısından ötürü çoğu zaman boyun eğmek zorunda kalıyor ya da mobbingle karşılaşıyorlar. Akademide ise mevcutta 64 tane gıda mühendisliği bölümü bulunuyor. Çoğu bölümde yetersiz akademik personel sayısı göze çarpmakla beraber doktor öğretim üyelerinin bölüm başkanlığı yaptığı dahi görülüyor. Her yılda 2500-2800 arası gıda mühendisi mezun oluyor. 1986'dan beri jo- Fizik mühendisi almamış karayolları Sayın Kılıçdaroğlu. Birçok bölge müdürlüğünde de jeofizik mühendisi yok. Ülke genelinde olan sadece 3 tane ve emekli olmalarına 2 sene kalmış. Bizim lisans sürecimiz çok çok ağır ve zorlu bir süreç. Ondan sonra bizim mesleğimizle hiçbir ilgisi olmayan, yani hiçbir şekilde gelişim gösteremeyeceğimiz bir sınava tabi tutuluyoruz. Ondan da gerekli puanı alıyoruz. Yani 85 üzeri puanlar almamıza rağmen Hala bizden ekstra şeyler isteniyor. Onu da yaptıktan sonra bu sefer hani amca dayı muhabbeti tabiri caizse o olmuyor. Yani biz bunun önüne nasıl ne şekilde geçebileceğiz inanın bilmiyoruz. Her yıl üniversitelerden 12 bin inşaat mühendisi mezun olmakta. Yani iki yılda 24 bin inşaat mühendisi mezun oluyor. Buna karşın devlette son iki yılda açılan kadro sayısı yalnızca 131. KPSS'den yüzde yani yüzde birlik kısma giren inşaat mühendisleri yüksek puanlarına rağmen, deprem gerçeğine rağmen hala açıkta kalmakta. Şimdi soracaksınız özel sektörde çalışamıyor musunuz diye muhtemelen. Özel sektörde ise mezun çokluğumuz fırsata çevrilmiş müteahhitler tarafından. Asgari ücretin altında çalıştırılıyoruz. Sadece imzamız kullanılıyor. Ya da meslek dışı işler yaptırılıyor bize ne yazık ki. Bu durumdan oldukça mutsuzuz açıkçası. Mühendislik mesleğinin kendine göre bir özelliği var. Eğer bir ülke gerçek anlamda dünyada söz sahibi olmak istiyorsa katma değeri yüksek ürün üretmek zorundadır. Yani bizim kullandığımız cep telefonları bunun tipik örneğidir. Eğer katma değeri yüksek ürün üretmek istiyorsanız mutlaka birden fazla alanda çalışan veya mezun olan mühendislerden yararlanmak zorundasınız. Her alanda sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapan ülke istihdam sorunuyla karşılaşmaz. Örneğin kaç jeoloji mühendisimize ihtiyaç var? Kaç harita mühendisine ihtiyaç var? Bütün bunların hepsi planlanır. Sanayi nereye gidiyor? O alanda kaç tane yetişmiş elemana ihtiyacımız var? Bunun yapılması lazım. Devlet planlama teşkilatı vardı eskide, eskiden ve devlet planlama teşkilatı ülkenin geleceğini planlardı. Toplumun en nitelikli elemanları da bu planlama örgüsünde yer alırlardı. Orada harita mühendisinden tutun, efendim jeoloji mühendisine kadar hemen hemen ekonomiste, ekonomi alanda çalışandan tutun, mali alanda çalışanına kadar her alanda çalışan birikimli, deneyimli ve üniversitelerin 
en nitelikli öğrencileri sınavla alınırdı. Öyle torpil falan da olmazdı bu sınavlarda. Dolayısıyla onlar bir ülkenin geleceğini planlarlardı. Şimdi bu kurum tamamen kapatıldı. Böyle bir planlama örgütümüz artık yok. Şimdi gerçekten 81 ilde üniversite açmakla biz batının çağdaş uygarlığını yakalayabilecek miyiz? Bilim üretmeyen bir üniversite, üniversite olabilir mi? Özerkliği olmayan bir üniversite, üniversite olabilir mi? Bilimsel ve mali özerkliği olmayan bir üniversite, üniversite olabilir mi? Sorun aslında çok derinden ama bu sorunun mağdurları maalesef sizlersiniz. Şimdi yapılması gereken engelli arkadaşımız da ifade etti. Engelli kontajanlarından söz etti, diğer alanlardan söz etti. Ve arkadaşların gelip tıkandığı noktalardan birisi... Umutlarımızı yitiriyoruz diye. Şimdi şunu ifade edeyim. Bir ülkenin ya da bir ülkeyi yöneten bir siyasal partinin başarısı, bir başarısı ekonomiye bağlıdır büyük ölçüde. Peki bu başarının ölçüsü nedir? İzlediğiniz ekonomik politika istihdam, yeni istihdam alanları yaratıyor ve işsizlik sorunu yaratmıyorsa o ekonomi politikası başarılıdır. KPSS sınavı var, yetiyor zaten o sınavda başarılı olan otomatikman atansın. Yani bunun için ayrıca bir sözlü sınava gerek yok. Evet, bir sözlü sınava gerek yok. Bu konuda biz e, Danıştay, bir e, ben o zaman Plan Bütçe Komisyonu üyesiydim. Hukuk Fakültesi mezunu bir e, arkadaş, e, hakim savcı sınavına giriyor. Genç bir arkadaş, Ankara Hukuk'tan mezun. Üç sınavda da birinci oluyor. Ama hep sözlülerde eleniyor. Bunun üzerine biz e, Danıştay bir karar verdi. Sözlü sınavlarda kamera konsun diye. Yani böylece kamera olduğu zaman sözlü sınavı da yargının denetleme imkanı var. Kanun değiştirdiler. Mülakatlarda kamera olmaz diye. Dolayısıyla o arkadaşımız şu anda avukatlık yapıyor. Kamuya hakim veya savcı olarak giremedi. Bakın KPSS'de birinci olmasına rağmen elendi. Ben iktidardakilerin hakkı, hukuku, adaleti dinlediklerini hiç sanmıyorum. Bunlar kendi havalarında yani. Cepleri doluysa hiçbir sorun yok. Böyle görüyorum. Ama biz şunu yapmak zorundayız. Gerçekten kamu yönetiminde liyakati egemen kılmak zorundayız. Gerçekten de KPSS sınavında sözlüğü tümüyle kaldırmak zorundayız. Başarılı olanların zaten ölçüsü var. KPSS üniversite sınavlarını yapan bir kurum zaten bunu yapıyor. Dolayısıyla oradan e, puana göre alırsınız. Ama 21. yüzyılda gelişmişlik şöyle tanımlanıyor. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Küçük ayrıntı ne demek? Eskiden sadece mühendis derdik. Şimdi pek çok mühendis dalları var. Eskiden doktor derdik. Pek çok doktor var. Hangi doktor diye soruyoruz. Dolayısıyla eğer küçük ayrıntılarda iş bölümüne gidiyorsanız her olayın Azami, her olayın azami, bütün ayrıntılarını bir anlamda öğreniyorsunuz. Ve dolayısıyla o kişi o alanın uzmanı oluyor. Ve uzmanı olduğu için de diğer meslek dallarıyla işbirliği halinde katma değeri yüksek ürün üretebiliyor. Veya daha sağlıklı analizler, tahliller yapabiliyor. Bir arkadaşım güzel bir şey söyledi. Biz ne mühendisliği yapıyoruz, imza mühendisliği yapıyoruz diye. Bunu da not aldım. Evet doğru. Bazı arkadaşların ünvanından yararlanıyor. Belli belgeleri imzalanıyor. Ondan sonra parası verilmiyor. Yine bir başka arkadaşım ifade etti. Paramız yatıyor aylığımız. Sonra çekip bir kısmını işveren tekrar alıyor. Ama işimizden olmamak için biz sesimizi maalesef çıkaramıyoruz diye. Bazı arkadaşlarımız asgari ücretin altında alıyoruz. Bir arkadaşımız da Alperen kul hakkı yedirmeyin. Yedirmemeye çalışıyorum zaten. Bütün mücadelem onun üzerine. Bir genelgeyle bakın her şey değişebilir. Cumhurbaşkanlığının genelgesi. Bütün kamu görev kurumları Sadece ve sadece boş kadrolarını KPSS'den talep edip dolduracaklardır. Nokta. Başka bir şey demenize gerek yok. Hiçbir kamu kurumu KPSS dışında eleman alamaz artık. Niçin yapılmıyor bu? Torpil yüzünden yapılmıyor. E torpilinde gözü kör olsun diyoruz. Yani bunu kaldırmamız lazım. Yani insan haklarına aykırı bir uygulama. İnsan haklarına. Siz de çalışıyorsunuz. Başkası da çalışıyor. Sizden daha düşük puan alan giriyor. Siz daha yüksek puan aldığınız halde kamuda görev yapamıyorsunuz. Üstelik belki çok daha nitelikli bir hizmet vereceksiniz. Alamıyorsunuz. Ecevit KPSS'yi nasıl kurdu biliyor musunuz? Bir genelgeyle. Bir genelgeyle.
Dedi ki bundan sonra kamuya alınacak personel için üniversite üniversiteler sınavlarını yapan kurum kamu personeli için sınav açacak ve bütün kamu personeli oradan eleman alacak. Bitti. Bu kadar basit. Hiç kimse orada yüksek puan alan birisi vay nasıl gitti diye demeyecek çünkü kendisinden daha yüksek puan almış. Ama düşük puan alan gidip siz yüksek puan aldığınız halde eğer başlamıyorsanız o zaman vicdani olarak insanlar birbirini sorgulamaya başlıyor. Ya bu yapılan haksızlık diyorsunuz. Haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Dostlukta. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.